De organisatie Alle zet zich al vele jaren in voor honderden kinderen met een meervoudige beperking. Kwetsbare kinderen die geen toekomst lijken te hebben. De bedden in het ziekenhuis van Alle zijn oud en voldoen niet meer aan de huidige standaarden. Daarom vragen wij uw steun voor de aankoop van nieuwe bedden. Tuvia is 19 jaar oud. Hij woont al lang bij Alle en is de tweede in een gezin van zeven kinderen. When he was one year old, he got wounded. What happened? How did he get wounded? He went to sleep and he was he fell asleep on the, on the blanket and I thought it was uh, cold. I put my coat on him that he will uh, will be warm and he um, put his uh, head into the sleeve and he didn't have an, uh, how to breathe. Toen ze hem in die toestand ontdekte, werd Tuvia onmiddellijk gereanimeerd. Maar het was te laat. Zijn hersenen waren al onherstelbaar beschadigd door zuurstofgebrek. But he, he is also a very very strong kid. No one no one thought that he will live such a long time. He is fighting and he is trying to do things. And even though we can is uh, Ait Kadmuchelo is slowly, slowly progressing. Yeah, but uh, a very, very, very. What kind of things can uh, He can move his uh, tongue, and it's very hard for him. And, and the teacher can say ten times, Tuvia, please move your tongue, so tell us good morning. And you can see him really, really uh, trying hard. And uh, after five minutes, you will wait and wait and then he will move his tongue and uh, say good morning with his tongue and it's uh, it's uh, very nice to see it and i really i'm proud of him do you do you think he is happy in ale could you see that he couldn't be happy more than he is now in a other place that's what i'm sure uh, for these kinds of uh, children, it is so, so uh, important that the people they, they meet every day are people with hope and with happiness and with, uh, they believe in the kids. Alay zet zich in voor ernstig meervoudige gehandicapte kinderen in Israël. En dat doen ze met grote toewijding. Kinderen die in de samenleving misschien wel als ongewenst worden beschouwd, krijgen hier een liefhebbend thuis. Maar er is een grote nood. De bedden van de kinderen zijn te oud en versleten. De aankoop van nieuwe bedden is kostbaar, maar noodzakelijk. De kosten bedragen ongeveer 2700 euro per bed en er zijn maar liefst 86 nieuwe bedden nodig. Generaal-majoor Doron Almok diende jarenlang in het Israëlische leger. Zijn zoon Eran, die een ernstige handicap had, was voor hem de reden om met zijn legercarrière te stoppen en zich volledig in te zetten voor zijn zwakste medemens. I fly to to Entebbe to rescue 105 Israeli hostages and my son is hostage and is here. Is here like saying my dear father, I'm here. I'm skin from your skin, blood from your blood, flesh from your flesh. I'm here. Will you save me? Will you fight for me as well? They are the purest in our world. They never did wrong, they never harm, they never kill, they never eat, they never cheat. They are the purest people on earth and the weakest. They are here to test us. They are here to test our humanity. What kind of people are we? If we deserve the title human being. Vele honderden vrijwilligers zijn dag en nacht in touw om deze kinderen te helpen. My name is also Sarah. Yeah. Hello. Sarah. Sarah. Yeah. Sarah. Sarah. Het 
וואי, איזה כיף לי. את רוצה לי לשר אדם נשיקה? וואי. Christen voor Israël wil samen met u juist deze allerzwakste kinderen steunen. Helpt u mee om blijdschap te brengen in de levens van deze kinderen? Alvast hartelijk dank.